Âu Dương Chấn Hoa là một diễn viên đến từ Hồng Kông. Tên thật của anh là Âu Dương Diệu Tuyền, sinh ra ở Hồng Kông vào ngày 28 tháng 7 năm 1961. Quê của anh ở Giang Môn, Quảng Đông. Anh tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ TVB. Âu Dương Chấn Hoa tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ TVB vào năm 1982 và làm việc trong công ty. Anh là sinh viên chuyên ngành đương đại của TVB. Năm 1992 là một bước ngoặt đối với Âu Dương Chấn Hoa, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình pháp luật nhất Hào Hoàng Đình. Anh đã hoàn thành xuất sắc năm mùa của bộ phim. Anh được khán giả yêu mến và nhận được nhiều lời mời đóng phim. Sau đó, anh đóng vai chính trong nhiều bộ phim như Thiên Hàng Tài Thần, Tập Tư Quần Anh, Lực Lượng Phản Ứng. Trong số đó, anh và bạn diễn Quang Vịnh Hà đã giành được giải thưởng cặp đôi gây cười hay nhất tại lễ trao giải TVB năm 1997 nhờ bộ phim Thăng Bình Công Chúa. Năm 2007, anh được đề cử giải Emmy Quốc tế lần thứ 35 cho hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất nhờ bộ phim Đỗ Thành Phong Vân. Anh trở thành diễn viên Hồng Kông đầu tiên được đề cử giải thưởng quốc tế này. Năm 2010, hợp đồng của anh với TVB bị hủy bỏ, anh chuyển hướng phát triển ở Trung Quốc đại lục. Năm 2015, anh trở lại TVB và đóng vai Tô Đông Pha trong bộ phim truyền hình cổ trang Đông Pha Gia Sự. Vào tháng 6 năm 2016, anh đóng chung với đằng lệ danh trong bộ phim truyền hình TVB Những Người Bạn. Năm 2021, anh đóng vai chính trong bộ phim truyền hình về cảnh sát và xã hội đen vạch tội, phim sẽ được phát sóng trên dây channel ở Hồng Kông. Vào ngày 6 tháng 1 năm 2022, bộ phim Tân Tẩy Oan Lục do anh đóng vai chính đã được phát sóng trên Iki. Đời tư của Âu Dương Chấn Hoa Âu Dương Chấn Hoa bị viêm phổi trong một bữa tiệc và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi tình trạng bệnh thuyên giảm, anh đã kể lại toàn bộ câu chuyện và quá trình giải cấp cứu kéo dài 12 tiếng của mình trong một cuộc phỏng vấn. Anh cho biết, dù bình thường vợ anh rất bình tĩnh nhưng khi sự việc xảy ra, cô ấy đã sợ hãi đến mức mặt tím tái. Sau sự việc này, anh thực sự rất biết ơn vợ mình. Trải nghiệm tình cảm Âu Dương Chấn Hoa đã kết hôn hai lần, một lần vào năm 1991, lúc đó anh kết hôn với một thợ cắt tóc khi mới 30 tuổi. Sau 2 năm chung sống, tính cách của họ không thể dung hòa với nhau, cuối cùng cả hai phải ly hôn. Sau đó, anh gặp được Phó Khiết Nhàn tại một buổi họp mặt bạn bè. Năm 1998, anh chính thức tuyên bố cả hai đã tổ chức đám cưới ở Canada vào năm 1996. Và họ quyết định không sinh con. Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ bức ảnh tổng hợp của bữa tiệc thế kỷ của diễn viên trẻ TVB. Cư dân mạng bình luận. Thật là một dàn diễn viên không thể tin nổi Âu Dương Chấn Hoa, 63 tuổi, đã tham gia nhiều bộ phim của TVB Hiện đang sống thoải mái và ít xuất hiện trước công chúng Với tính cách thân thiện và sự duyên dáng Âu Dương Chấn Hoa thường xuyên gặp gỡ bạn bè cũ Trước đó, anh đã tổ chức buổi tụ họp vào dịp kỷ niệm 30 năm phát sóng của loạt phim Hồ Sơ Công Lý Gặp lại các diễn viên chính Âu Dương Chấn Hoa đã chia sẻ trên mạng xã hội một bức ảnh chụp chung với các diễn viên nam nổi tiếng, với sự tham gia của hai người bạn học cùng khóa của anh từ năm 1982, đã quen biết nhau hơn 40 năm. Trên Weibo, Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ hình ảnh của mình cùng với nhiều người bạn nghệ sĩ lâu ngày không gặp, và viết, cảm ơn người thầy, Trần Chí Dũng, đã tổ chức bữa tiệc thế kỷ tối qua, một số anh em đã cùng nhau hơn 20 năm mỗi người đều có bận rộn riêng của mình. Trong đó có hai người là bạn cùng khóa học của tôi Khi tôi gặp họ, tôi đã rất xúc động và ông họ vào lòng Có cả nước mắt Bạn có đoán họ là ai không? Trong bức ảnh có các diễn viên như Trương Diệu Dương, Lâm Quốc Bân, Lý Sảm Thần, Trần Chí Dũng, Ngô Khải Hoa, Nguyễn Triệu Tường, Ngô Đình Diệu, Hà Khởi Nam và Trương Triệu Huy Chỉ thấy Trương Diệu Dương dù tóc đã bạc trắng nhưng vẫn có vóc dáng săn chắc, phong cách và lối sống Bình luận từ cư dân mạng cho thấy sự ngạc nhiên Dàn diễn viên này thật không thể tin được Tại sao Trương Diệu Dương không già đi Khi tôi còn đi học Anh ấy trông như vậy Giờ con tôi đã lớn Nhưng anh ấy vẫn trông vậy Sự nghiệp của Âu Dương Chấn Hoa Khi Âu Dương Chấn Hoa còn trẻ Anh không nghĩ rằng mình có năng khiếu diễn xuất Cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm diễn viên cả đời Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học Anh đã tìm một công việc bình thường để làm nhưng anh đã gặp được một người khuyên anh đến tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ TVB Anh đã đến phỏng vấn với các bạn cùng lớp 
Kết quả là các bạn cùng lớp đã trượt nhưng anh lại được nhận Để tham gia lớp đào tạo này, anh đã từ bỏ công việc của mình Anh tham gia lớp đào tạo nghệ sĩ toàn thời gian thứ 11 của TVB Anh trở thành bạn cùng lớp với Lương Triều Vĩ, Châu Tinh Trì, Ngô Trấn Vũ Trước khi Âu Dương Chấn Hoa gia nhập TVB, anh chỉ là một nhân viên bình thường Kiếm được 7.000 đến 8.000 nhân dân tệ một tháng Anh không cần phải nuôi sống gia đình nên cuộc sống không quá vất vả Tuy nhiên, sau một năm gia nhập TVB, cuộc sống của anh trở nên khó khăn hơn nhiều Lúc đó tuy không có một xu dính túi nhưng anh vẫn rất vui vẻ Vốn tưởng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ làm diễn viên Nhưng không ngờ lại bị thuyết phục làm việc ở hậu trường Anh nhìn thấy các bạn cùng lớp như Lương Triệu Vĩ Trương Triệu Huy và Quang Lễ Kiệt đều dấn thân vào con đường diễn xuất Chuyện này khiến anh cảm thấy rất chán nản sau khi tốt nghiệp Kinh nghiệm diễn xuất Từ năm 1982 đến năm 1992 Âu Dương Chấn Hoa tốt nghiệp lớp đào tạo nghệ sĩ thứ 11 của TVB năm 1982 Vì thân hình vạm vỡ và vẻ ngoài giản dị nên anh chưa bao giờ được nhận vào các bộ phim Trong thời gian đó anh luôn lo lắng về tương lai của mình Tuy nhiên, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất Âu Dương Chấn Hoa vẫn chưa từng từ bỏ ý định Chính bởi vì yêu thích diễn xuất nên anh mới có thể đóng vai phụ trong rất nhiều năm Âu Dương Chấn Hoa đã là một diễn viên nhỏ trong suốt 10 năm Đó là thời điểm các bộ phim truyền hình Hồng Kông nổi tiếng nhất Anh đóng các vai nhỏ trong nhiều bộ phim truyền hình khác nhau như vai kẻ xấu, kẻ cướp, người qua đường và chú tiểu vô danh Chẳng hạn như trong bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu năm 1983, anh đóng vai một người ăn xin Trong cảnh Hoa Xuất Canh, anh đóng vai anh trai của Trịnh Du Linh, còn trong Lộc Đỉnh Ký anh đóng vai một chú tiểu Lúc đó rất khó khăn nhưng Âu Dương Chấn Hoa vẫn vô cùng xem trọng diễn xuất Dù nhận vai diễn nào thì anh cũng nghiên cứu cẩn thận và phát huy hết khả năng của mình Anh cũng từng lo lắng và thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ cuộc có lần anh nhìn thấy công việc của nhân viên bán hàng quần áo trong một cửa hàng quần áo Thu nhập hàng tháng của người đó là hơn 10.000 nhân dân tệ Điều này khiến anh ấy rất phấn khích Nhưng anh không biết tương lai mình phải làm gì Chỉ ít thì đợi thêm 2 năm nữa Nếu vẫn không có tiến triển gì thì anh sẽ đổi nghề Phải đến năm 1992 Cuộc đời anh mới có bước ngoặt Một lần khi anh đang ăn trong căn tin của công ty Đặng Đặc Hy Nhà sản xuất và biên kịch của phim Hồ Sơ Công Lý đã đến gặp anh và muốn mời anh đóng một bộ phim truyền hình Đây là bộ phim đầu tiên anh tham gia Chính vì thế, cuối cùng Âu Dương Chấn Hoa cũng có cơ hội đóng vai chính trong bộ phim truyền hình pháp luật Hồng Kông Hồ Sơ Công Lý Sau khi được phát hành, bộ phim đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt và phá kỷ lục xếp hạng trong lịch sử Hồng Kông Sau đó, bộ phim đã quay năm phần tiếp theo Âu Dương Chấn Hoa chia sẻ rằng hồ sơ công lý đã giúp anh được biết đến nhiều hơn. Anh đã đóng vai chính trong phần thứ hai, thứ ba và thứ tư của loạt phim được phát sóng từ năm 1993 đến năm 1995. Anh không chỉ được công nhận về khả năng diễn xuất mà còn nhận ra mình có khả năng đóng những vai hài. Sau khi khẳng định được chỗ đứng, anh đã nhận được các lời mời đóng phim, tất cả đều là vai nam chính. Ngoài phim truyền hình cổ trang, còn có phim truyền hình về sự nghiệp, phim pháp lý, phim gây cấn. Từ năm 1993 đến năm 2001, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình cổ trang Thăng Bình Công Chúa. Bộ phim này do quản nghiệp sinh đạo diễn, với sự tham gia của quan Vịnh Hà, Ngụy Tuấn Kiệt, Phó Minh Hiến. Nội dung phim kể về câu chuyện Công Chúa Thăng Bình của nhà đường lẻn vào trường Lạc Phương và gặp Quách Ái. Sau khi trải qua nhiều khó khăn, Cuối cùng hai người cũng viên mãn bên nhau. Bộ phim được công chiếu lần đầu trên dây channel ở Hồng Kông vào ngày 27 tháng 1 năm 1997. Vào tháng 3 cùng năm, hồ sơ công lý năm được phát sóng tại Hồng Kông. Bộ phim này là phần cuối cùng của loạt phim truyền hình hồ sơ công lý. Vào tháng 7 năm 1998, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim Cảnh sát lực lượng phản ứng do TVB Hồng Kông sản xuất cùng với Quang Vịnh Hà, Đặng Lệ Danh. Nguy Tuấn Kiệt và những người khác Anh đóng vai Trần Tiểu Sanh trong phim Bộ phim truyền hình hội hợp nhân chứng được phát sóng trên dây channel của Hồng Kông vào năm 1999 và nhận được nhiều lời khen ngợi Hai phần tiếp theo của phim cũng được khởi quay ngay sau đó, trở thành một kỷ niệm đẹp trong lòng nhiều khán giả Trong phim, Âu Dương Chấn Hoa thủ vai Tống Từ, 
anh đã khắc họa được sự thông minh phi thường của nhân vật khi giải quyết các vụ án, vai diễn này của anh rất được khán giả yêu thích. Âu Dương Chấn Hoa cũng được được vinh danh là nam diễn viên chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải TVB năm 2000. Từ năm 2002 đến năm 2014. Năm 2002, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình dài 20 tập Thượng Hữu Lão. Phim được phát sóng trên kênh truyền hình vệ tinh Bắc Kinh trong thời gian đầu. Đây là vai chính đầu tiên của Âu Dương Chấn Hoa trong phim truyền hình đại lục. Cùng năm đó, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình chuyên gia đàm phán cùng với Trương Trí Lâm và Quách Khả Doanh. Âu Dương Chấn Hoa vào vai Bành Quốc Đống, một nhà đàm phán và thanh tra cấp cao cực kỳ hạ khắc chuyên chế. Nội dung phim có những khúc mắt, xung đột kịch tính gây gắt, cốt truyện phong phú, nhân vật sống động. Bộ phim truyền hình mới của TVB Hồng Kông lực lượng phản ứng 4 bắt đầu quay vào năm 2004. Kinh phí sản xuất bộ phim này là 25 triệu đô. Trong phim, Âu Dương Chấn Hoa đã diễn một mối tình tay tư cùng với Mông Gia Tuệ, Lâm Văn Long và Thái Thiếu Phân. Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Phúc Lộc Thọ Tam Tinh Báo Hỷ do Tạ Ích Văn Đạo diễn. Bộ phim này kể về câu chuyện của ba ngôi sao trên trời, Phúc Tinh, Lộc Tinh và Thọ Tinh. Họ đã phạm phải sai lầm, sau đó trải qua nhiều khó khăn mới có thể quay lại thiên giới. Bộ phim được phát sóng trên Giang Tây. Hồ Nam và các đài truyền hình địa phương khác vào ngày 2 tháng 1 năm 2006. Âu Dương Chấn Hoa bắt đầu tham gia bộ phim truyền hình bằng chứng thép vào năm 2006. Anh đóng vai cao ngạn bác, một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm cao cấp của khoa pháp y. Bộ phim truyền hình này có rating cực cao, rating cao nhất là 43 điểm. Phim cũng nhận được 7 đề cử trong lễ trao giải TVB năm 2006. Sau khi bộ phim ra mắt vào tháng 7 năm 2006, phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, được bình chọn là bộ phim có tỷ suất người xem cao nhất của TVB năm 2006. Cũng chính vì thế, Âu Dương Chấn Hoa, Lâm Văn Long, Mông Gia Tuệ, Trung Gia Hân và những người khác đã đề xuất quay phần tiếp theo của bộ phim truyền hình. Họ rất vui mừng sau khi biết rằng công ty đã chấp nhận lời đề nghị quay phần mới. Hai năm sau, Bằng chứng thép 2 được phát sóng và nhận được nhiều phản hồi tốt, phim đứng thứ tư trong bảng xếp hạng phim hàng năm vào năm 2008. Các tác phẩm khác do anh đóng vai chính như hồ sơ công lý, lực lượng phản ứng, nhân chứng cũng chuẩn bị quay các phần tiếp theo. Giải thưởng Emmy quốc tế là vinh dự cao nhất trong ngành truyền hình quốc tế. Hàng năm, các tác phẩm xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đều tranh giành các giải thưởng khác nhau ở đây. Năm 2007, Âu Dương Chấn Hoa được đề cử giải Emmy quốc tế lần thứ 35 cho vai tệ hoang sướng trong bộ phim Đỗ Thành Phong Vân. Anh trở thành nam diễn viên đầu tiên ở Hồng Kông giành được vinh dự này. Đối với anh, đó chính là sự khẳng định trong lĩnh vực diễn xuất. Thậm chí, đàn anh Châu Nhuận Phát còn gọi điện khen ngợi anh là người số một ở Hồng Kông. Âu Dương Chấn Hoa vội vã đến Trung Quốc đại lục vào năm 2010 để quay bộ phim truyền hình Thiên Sư Trung Quỳ. Phim kể về những vướng mắc tình cảm giữa các nhân vật thần thoại khác nhau. Ngoại hình đẹp trai, sự điềm tĩnh trưởng thành, tính cách hài hước và vui vẻ của các nhân vật trong phim rất được các bà nội trợ yêu thích. Sau khi bộ phim được phát sóng đã càng quét khắp màn ảnh, đứng đầu danh sách xếp hạng phim trong thời điểm đó. Năm sau, anh và Sa Thi Mạng Đồng sản xuất bộ phim truyền hình Trung Quốc đới đao nữ bổ khoái. Năm 2012, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim Cổ Trang Bộ Bộ Nguy Cơ, bộ phim do Đài Truyền hình Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc sản xuất. Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim, anh đóng vai một thanh tra của phòng tuần tra. Vào tháng 9 năm sau, anh hợp tác với Từ Cẩm Giang, La Gia Anh, Ngô Mạnh Đạt và những người khác trong bộ phim Hại Bố Đại Hòa Thượng Tân Truyền, anh đóng vai nam chính Bố Đại Hòa Thượng. Bộ phim bao gồm 8 phần, Liên Hoa Khai, Mê Tâm Kiếp, Tiên Lữ Duyên, Bạch Hồ Tình, Xá Lợi Kiếp, Sinh Tử Oán, Vô Vi Quỷ Án, Bố Đại Đương Quan. Đây là một loạt câu chuyện về sự giác ngộ cho tất cả chúng sinh thoát khỏi đau khổ và đạt được hạnh phúc. Từ năm 2015 đến năm 2022, Âu Dương Chấn Hoa và Đăng Lệ Danh đóng chung trong bộ phim truyền hình nhất Ốc Lão Hữu Ký năm 2016. Bộ phim đã nhận được phản hồi tốt, rây tiền của tập 8 phát sóng ngày 27 tháng 6 đạt 30 điểm. Năm 2017, 
Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình Khoa Thế Đại. Bộ phim được phát sóng lần đầu trên TVB vào ngày 6 tháng 11 và giành được giải phim truyền hình hay nhất tại TVB Star 2017. Năm 2021, Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính trong bộ phim truyền hình TVB Hồng Kông Vạch Tội do Trần Diệu Toàn đạo diễn. Anh đóng chung với Mã Đức Chung, Trần Oánh, Dương Minh và những người khác. Phim sẽ được phát sóng ở Hồng Kông vào ngày 12 tháng 4. Nội dung phim kể về câu chuyện của Âu Dương Thông, chánh thanh tra của đội điều tra giao thông cảnh sát và từ Hy Di, giám đốc đơn vị tội phạm Đông Cửu Long, cả hai đã cùng nhau chống lại phần tử cực đoan đái chính quân. Bộ phim Tân Tẩy Oan Lục sẽ được phát hành chính thức trên Iki vào ngày 6 tháng 1 năm 2022. Phim do Nguyễn Kiện Hằng đạo diễn, với sự tham gia của Âu Dương Chấn Hoa, Thiệu Vân, Lữ Vũ, Triệu Nhất Bối và Thường Hải Ba. Trong bộ phim này, Âu Dương Chấn Hoa một lần nữa đóng vai tống từ sau 20 năm, điều này không chỉ để lại ấn tượng sâu sắc cho vô số người mà còn giúp bộ phim nhận được sự yêu thích ngay từ đầu. Vào tháng 6 năm 2022, Âu Dương Chấn Hoa tham gia thanh sinh bất tức. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.